யார் இவன் அந்த டைட்டிலே புதுசாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஒன்னு ஒன்னு ஒன் இயர் முன்னாடி சார் கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு நல்ல ப்ராஜெக்ட் யார் டேரக்டர்னு கேட்டேன் சத்யபிரகாஷ் சத்யபிரகாஷ் யார் எனக்கு எனக்கு தெரியல அது கேட்டேன் அப்புறம் சொன்னார் அவருடைய பயிரோட்டை பார்த்தபோது நான் ஷாக் ஆகிட்டேன் படம் ஓட்டி எங்கே என்ன அவருடைய பேர் பிரகா பிரகாஷ் ஆமாம் அவருடைய பேர் நாங்கள் ஸோ அப்புறம் அவர் மீட் மூலம் மீட் பண்ணுங்கன்னா மீட் பண்ணும்போது நாங்கள் ஒரு ஒரு முதல்ல கதை பேச ஒரு ஒன் ஹவர் சும்மா பர்சனல் விஷயங்கள் மட்டும் சென்னையோட அருமங்களை மட்டும் பேசிட்டு இருந்தோம் அப்போது யார் ஹீரோன்னு கேட்கும்போது ச சச்சின் ஜோஷினார் நான் சச்சின் ஜோஷினா யார் நமக்கு என்ன தெரியல சார் பண்ணுவோம் சார் மே மீட்டரை போட்டு காசு வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி போட்டவர் அவருடைய பயோட்டை சொன்னார் சச்சின் ஜோஷினார் அவருக்கு ஆக்சுவலாக அவரை பற்றி சொல்லணும்னா எனக்கு முதல்ல பிரகாஷ் சார் தான் சொன்னார் எனக்கு சத்யபிரகாஷ் சார் அவர் நேரம் மீட் பண்ணாப்போ அவருடைய ஒரு ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம்னா அவர் ஒர்க் பண்ணுறது பத்தாது சினிமான்றது அவர் ஒரு பேஷன் சார் ஆக்சுவலாக அவ்வளோ பிஸ்னஸ் அவ்வளோ லாக்டவுன் பிஸ்னஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் பிஸ்னஸ் 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 இருப்பார் எனக்கு இது எப்படி இந்த சி இந்த இவ்வளோ டைட் ஷெடியூல் வந்து படம் பண்ணுறான்னு பார்த்தா எனக்கு ஒரு ஒரு ட்ரெயினை போய் ஃப்ளைட் எடுத்து பார்த்துருப்பேன் அந்த ஃப்ளைட் இருக்கு ஒரு ஒன் ஒன் டே எனக்கு அப்படி அப்படியே எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படுச்சு கேட்டால் நோ சான்ஸ் கண்ணு சார் அப்படின்ற ஒரே பார்த்து ஏன்னா நான் நாளைக்கு இம்மிட் ஆசை அப்படின்னு பிஸ்னஸ் அப்படின்னு ஸோ எவ்வளவு பிஸ்னஸ் எவ்வளவு கோடி பணங்கள் இருந்தாலும் அவருக்கு அவருடைய சினிமான்றது ஒரு பேஷன் அதுவே எனக்கு ரொம்ப அவர் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஸோ அவர் எடுத்த படங்கள் இந்தியில் எடுத்த படங்கள் அப்போ தான் நான் அவருடைய படங்கள் யூடியூப்பில் எனக்கு பார்த்துட்டு ரொம்ப நான் மகிழ்ச்சி ஆகிப்பேன் அதாவது படத்துக்கு எவ்வளோ செலவுன்னு பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஃபேஷனான ஒரு டேரக்டர் அந்த டேரக்டர் கிடைத்த ஒரு டேரக்டர் தான் நம்ம சத்யா சார் இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் கதை நான் கதையை கேட்டபோது நம்ம எப்படி சார் இந்த புது ஹீரோ தமிழுக்கு எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆவார் சார் அப்படின்னு நீங்கள் கதையை கேளுங்க சார் அப்படின்னாரு கதையை கேட்டதுக்கப்புறம் அப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆல்ரெடி அவங்க ஷூட் பண்ணியிருந்தாங்க பிரபு சார் நம்ம சார் எல்லா வச்சு இப்போ போஸ்டர் போய் ஷூட் இருந்தது கிஷோர் சார் எல்லா போஷனாக பார்க்கும்போது நான் முதல்ல இந்த படத்தை யார் சார் கேமராமேன் கேட்டேன் அந்த ரஷ்ஷை பார்த்தோடனே என்ன ஒரு இங்கிலீஷ் ஸ்டைலில் இருக்குது ஹாலிவுட் ஸ்டைலில் பண்ணியிருக்காரு அவர் தான் பிரேந்திர மேனன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் அவர் நான் மீட் பண்ணி ஒரு ஹாய் மேடம் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சொன்னேன் ஸோ இந்த படத்தில் தமிழ் சார் மியூசிக் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அது இல்லாமல் இந்த படம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒன் மீட் இது வந்து ஒரு ட்ரெயிலர் ஒரு டீஷர் தான் பார்த்துருக்கீங்க முழு ட்ரெயிலர் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் மந்த் பார்க்கலாம் அதுபடியும் இந்த படம் படத்துடைய கதை கண்டென்ட்னா ஒரு 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 ஆக்ஷன் தெரில அதாவது ஒரு மாடர்னான ஒரு ஆக்ஷன் தெரில ஃபஸ்ட் ஆஃப்லாம் சஸ்பென்ஸாக இருக்கும் செகண்ட் ஆஃப்லாம் அப்படியே எல்லாம் ஓப்பனாகி போயிட்டே போயிட்டே இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரான ஒரு கிளைமேக்ஸ் இந்த படம் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு கண்டிப்பாக ஒரு புதுமையான ஒரு படைப்பாக இருக்கும் அது எந்தவித மாற்றம் எந்தவித மாற்றம் இல்லை இந்த ஹோல் ஃபிலிம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் டென் மினிட்ஸ் இருக்குது இந்த படம் அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராடினரிய ஒரு ஃபிலிமிங் பினந்திர மேனன் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் கேமராமேன் டு லுக் ஆன் ஃபார் த ஃபியூச்சர் அவர் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஆட்ஸ்னால் அவர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த படம் வந்து அவருக்கு ஒரு மேஜர் ப்ளஸ்ஸாக அமையும் ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோருக்கு பேசிக்கலாக ஒரு நல்ல விஷுவல்ஸ் தேவை ஸோ அந்த நான் சொன்னேன் சத்யா கிட்ட சத்யா வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக எனக்கு ஃப்ரெண்டு அப்புறம் எங்கள் அம்மா அவங்க அம்மாவும் சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ அவங்க ஸோ அதனால தான் அந்த மூலியமாக தான் ரெண்டு பேரும் சந்தித்து அவங்க ரொம்ப நாளாக படம் பண்ணணுன்ற ஒரு இதுனால ஸோ நான் சொன்னேன் நீ சூப்பராக ஸ்கிரிப்ட்டு எடுத்துருவா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்கிரிப்ட்டு வந்து கண்டிப்பாக ஜெயிக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த ஒரு பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒரு த்ரில்லிங் சப்ஜெக்ட் டெஃபினட்டாக ஃபஸ்ட்டு மினிட்லேருந்து என்ன ஸ்டோரின்றது ஒரு நடக்கும் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சத்யா டெஃபினட்டாக இந்த படத்தில் பெருசாக ஜெயிப்பார் அவர் வெண்ணிலா கபடி குழு தெலுங்குல பண்ணார் அந்த படம் கூட பெரிய சக்ஸஸ் ஆச்சு ஸோ ச சத்யாவுக்கு வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு பெரிய பிரேக் த்ரூ வரும் அண்ட் கேமராமேன் ஹஸ் டன் ரியலி வெல் அண்ட் இந்த இந்த படத்தில் இன்னொரு சூப்பர் எக்ஸ்ட்ராடினரி கேரக்டர் வந்து நம்ம சதீஷ் காமெடியன் சதீஷ் அவரும் செம்மையாக ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு ஏதோ
ரெகுலராக கிரிக்கெட் ஆடுவோம் ஸோ அப்போவே அப்போ சைன் பண்ண தான் நான் சொன்னேன் சதீஷ் போட்டால் செம்மையாக இருக்கும் இந்த கேரக்டருக்கு அப்படின்னு ஒன்றுவோடனே உடனே சத்யா வந்து சதீஷ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஸோ சதீஷ் வந்து கலக்கிட்டார் இந்த படத்தில் இவ்வளோ இந்த த்ரில்லிங் சப்ஜெக்டில் கூட ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒரு காமெடி ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி நான் இந்த படம் பண்ணேன் ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் கூட ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நீங்கள் பார்த்துருக்க பார்த்துருக்கீங்க ஆல்ரெடி விஷுவல்ஸ் extraordinary visuals and uh, thanks uh, binendra for giving us great visuals and uh, kanagal master and uh, thank you so much iniki definitely in the padam iniki na solren promise na kandipa in the padam jeikum nalla pe ellarkum technically ellarkume nalla peru vara kandipa varum and sachin sir ku romba periya peru varum thank you so much